ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు తెలంగాణ పరిధిలో స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అని చెప్పేసి సో సెట్ అంటాం మనం ఈ టీఎస్ సెట్కి సంబంధించినటువంటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నోటిఫికేషన్ పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ ఫుల్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగిందండి సో మనకు నైటే నిన్న మనకు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది బట్ ఫుల్ నోటిఫికేషన్ మనకి ఇప్పుడు వెబ్సైట్లో ఉంచారు సో ఇక్కడ మనం మెను చూసినట్లయితే మీకు మొబైల్లో కూడా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఇచ్చారు ఎలిజిబిలిటీ ఫీ స్ట్రక్చరు ఆన్లైన్ అప్లైకి సంబంధించి లింక్స్ సిలబస్ సంబంధించి బ్రోచర్ సంబంధించి ఓకే నెక్స్ట్ మనకు స్కీమ్ ఆఫ్ టెస్ట్కి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి సంబంధించి సో అన్ని వివరాలు కూడా మనకి ఈ మెయిన్లో ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఓకే మీకు సిలబస్ కావాలంటే కూడా ఇక్కడ కింద ఇచ్చారనమాట ప్రతి ఈచ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో రెండు పేపర్లు ఉంటాయండి అండ్ ఫస్ట్ పేపర్ కామన్గా ఉంటుంది సెకండ్ పేపర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి ఒకసారి పూర్తి డీటెయిల్స్ మనం బ్రోచర్లో చూద్దాం సో ఇదనమాట టీఎస్ సెట్కి సంబంధించినటువంటిది దీనికి సంబంధించి ఈసారి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కండక్ట్ చేస్తుంది అసలు టీఎస్ సెట్ అనేది దేనికి సంబంధించింది సో ప్రతి సంవత్సరం మనకు ఈ యొక్క సెట్ అనేది నిర్వహిస్తూనే ఉంటారనమాట ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ యాజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ లెక్చరర్ సో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కు మనము ఎలిజిబిలిటీ పొందాలన్నా తర్వాత లెక్చరర్ అంటే డిఎల్ వస్తాయి సో డిగ్రీ లెక్చర్ వస్తాయి ఎలిజిబిలిటీ పొందాలంటే మనం ఈ సెట్ అనేది క్వాలిఫై అయి ఉండాలన్నమాట సో ఇది తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి సెట్ కాబట్టి తెలంగాణ పరిధిలో మీకు వ్యాలిడ్ అవుతుంది నేషనల్ లెవెల్లో నెట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు డేట్స్ వచ్చేసి మనకు కమిన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఐదు ఎనిమిది నుండి ఉందండి సో ఫైవ్ ఎయిట్ నుంచి మనకు కమిన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కమిన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు సో ఐదు ఎనిమిది తర్వాత లాస్ట్ డేటు ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిది ఓకే ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిది వరకు మీరు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్ వచ్చేసి ఎగ్జామినేషన్ సో ఇది అక్టోబర్లో ఉంటాయండి అక్టోబర్ చివరిలో ఉన్నాయి మనకు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై అని చెప్పేసి ఓకే సో అది ఎగ్జామినేషన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి మనకు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఇవి ఇచ్చారండి ఇప్పుడైతే మనకు ఆదిలాబాద్ హైదరాబాద్ కరీంనగర్ మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ నిజామాబాద్ వరంగల్ ఖమ్మం విజయవాడ కర్నూలు తిరుపతి వైజాగ్లో కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో రెండు పేపర్లు ఉంటాయని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి బోత్ పేపర్స్ ఇన్ సెట్ అగ్రిగ్రియేట్ అని చెప్పేసి రెండు పేపర్లు ఉంటాయి రెండు పేపర్లు కూడా మనం క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి యాభై ఐదు శాతం మార్కులతోని వితౌట్ రౌండింగ్ ఆఫ్ కాకుండా యాభై ఐదు శాతం మార్కులతో మాస్టర్ డిగ్రీ అనేది పాస్ అయి ఉండాలి ఎంఏ ఎంఎస్సీ ఎంకామ్ ఎంబీఏ మాస్టర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఎంఈడి ఎంపీఈడి ఎంసిజే ఎల్ఎల్ఎం ఎంసీఏ ఎంటెక్ ఓకే సిఎస్సి అండ్ ఐటీ ఓన్లీ సో ఇవా వీళ్ళందరూ కూడా దీనికి ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటారనమాట అండ్ దీనికి సంబంధించి బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ బీసీ కావచ్చు ఎస్సీ కావచ్చు ఎస్టీ కావచ్చు ఎవరైతే ఉంటారో పీడబ్ల్యూడి కావచ్చు వాళ్ళకు థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ సారీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో పాస్ అయిన వాళ్ళకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందండి ఓకే అదర్ దాన్ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మీరు కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్తో పాస్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ఇది మనకు దీనికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటిది ఓకేనా సో ఫీ అనేది మనకు జనరల్ క్యాండిడేట్స్ అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే మనకు టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఉందండి బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయినట్లయితే ఇంకా హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినట్లయితే మనకు థౌజండ్ రూపీస్ మాత్రమే ఉన్నదన్నమాట సో అది ఫీజు సంబంధించి నెక్స్ట్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మనకు టూ అవర్స్ సారీ త్రీ అవర్స్ అయితే ఉంటుందండి టూ పేపర్స్ ఉంటాయి త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది ఈచ్ ఈచ్ వన్ పేపర్ వచ్చేసి మనకు ఈచ్ వన్ కాదు టూ పేపర్స్ కలిపి త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ సో ఈ త్రీ అవర్స్లో మనకి ఏంటంటే టూ పేపర్స్ కండక్ట్ చేస్తారండి ఒకటి ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఆల్ కంపల్సరీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి తర్వాత సెకండ్ పేపర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ కంపల్సరీ సో దానిలో టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో అది మొత్తం అంటే ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో మార్క్స్ వచ్చేసి ఈచ్ వన్ టూ ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ టూ వన్ టూ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఓకే అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ
తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకు టీఎస్ సెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు అనేది విల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ సిబిటి మోడ్ ఓకే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ కానీ దీన్ని నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ రెండు పేపర్లు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఇచ్చారు టైమింగ్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చేసి పేపర్ వన్ కామన్ ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట సో అందరికి కూడా కామన్గా ఆ పేపర్ వన్ ఉంటుంది అనమాట పేపర్ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ పేపర్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే బైలింగ్వల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో ఉంటుంది తర్వాత పేపర్ టూ వచ్చేసి సర్టెన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే మన పీజీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దో సో దాన్నే మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది కూడా బైలింగ్వల్లో ఇస్తున్నారు అండ్ పేపర్ టూ విల్ బీ కంపల్సరీ అండ్ ఎంటైర్ సిలబస్ సిలబస్ అంతా కూడా మనకి ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సో మెనూలో మనకి ఇచ్చారు ఆ సిలబస్ని కూడా మీరు ఇండివిజువల్గా డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకోవచ్చు అనమాట సో యాజ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రకారం చూసినట్లయితే మనకు సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏ ఏ సబ్జెక్ట్లు కండక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు సో దాదాపు మనకు వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది సబ్జెక్టులకు సంబంధించి కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే సో జియోగ్రఫీ కెమికల్ సైన్స్ కామర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అప్లికేషన్ ఎకనామిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇట్లా మనం చూసినట్లయితే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ అయితే మీరు ఏదైతే పీజీ చేశారో అది దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ ఉంటుందన్నమాట సో అట్లా మీరు చూసుకోవచ్చు అండి సోషల్ వర్క్ కూడా ఉంది మనకు సైకాలజీ కూడా ఉన్నది ఓకే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంటుంది ఓకే లైఫ్ సైన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో సైన్సెస్ అన్నీ కూడా దానికి ఎందుకే రావడం జరుగుతుందండి అండ్ సో ఇట్లా మనకు తర్వాత ఇక్కడ అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారు మనకు సబ్జెక్ట్స్ గ్రూపింగ్ అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కెమికల్ సైన్స్ రాస్తున్నారు అనుకోండి కెమికల్ సైన్స్ సంబంధించి ఇక్కడ అనలిటికల్ కెమి కెమిస్ట్రీ అని చెప్పేసి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మెడికల్ కెమిస్ట్రీ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ సో ఇట్లా మీరు ఏదైతే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లిస్టెడ్ ఇచ్చారో ఆ లిస్టెడ్ సబ్జెక్ట్లో మీకు ఈ కోర్సు మనకు మెన్షన్ చేశారనమాట సో అందులో ఉన్నటువంటి కోర్సులు అన్నీ కూడా ఆ సబ్జెక్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా ఆ విధంగా మీరు చూసుకోండి సో ఆల్మోస్ట్ హెల్త్ సైన్స్ సంబంధించి ఇన్ని సబ్జెక్టులు అయితే ఉన్నాయి మనకు లైఫ్ సైన్స్ సంబంధించి బాట్నీ బయోకెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ జెనెటిక్స్ మైక్రోబయాలజీ జువాలజీ ఫిషరీ సైన్సెస్ యానిమల్ బయాలజీ మెరైన్ బయాలజీ అప్లైడ్ జె జెనెటిక్స్ ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా లైఫ్ సైన్స్ సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టును తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు ఫిజికల్ సైన్సెస్ కావచ్చు సో ఇట్లా మనకు ఇవన్నీ కూడా పేపర్స్ ఉంటాయండి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది మనకు నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలండి ఓకే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారండి సో మనకు ఫిఫ్త్ నాడు ఓపెన్ అవుతుంది మీకు సిలబస్ కావాలంటే ఇక్కడ లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మీకు కిందకి ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ఇది సిలబస్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది మనకు మీకు ఏ సిలబస్ అవసరం ఉంటుందో ఆ సిలబస్ని మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఏ సిలబస్ అవసరం ఉంటుందో ఆ సిలబస్ని మీరు డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అన్ని లింక్స్ కూడా మీకు అవైలబుల్ స్కీమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ అనేది ఇంతకుముందు మనకు చెప్పడం జరిగింది సిలబస్ అనేది కూడా ఇంతకుముందు మీకు డౌన్లోడ్లో వస్తుందని చెప్పేసాను అండ్ సో నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో మొత్తం అయితే ఇదే అండి మనకు టీఎస్ సెట్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఎవరైతే సో డిఎల్కు ఎలిజిబిలిటీ కావాలనుకుంటున్నారో అండ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి సంబంధించి యూనివర్సిటీ లెవెల్లో లేదా డిగ్రీ కాలేజెస్ లెవెల్లో మీరు అర్హత సాధించాలనుకుంటే ఈ యొక్క సెట్ అనేది క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం తెలుసుకుందాం అండ్ టిల్ దెన్ థ్